Olá pessoal, Vilmar do Mel no Quintal. Olha que espetáculo isso aqui. Hoje eu vou trazer uma coisa diferente para vocês. Vocês vão entrar por essa porta aqui e ver um pouco de história, o um encanto. Fique comigo que realmente vale a pena. Museu da cidade de Manaus, fiquei encantado com isso aqui. Volto muito feliz para casa. Venham comigo, olha que mágico. Pessoal, aqui o Espaço da Liberdade, Museu de Manaus, muita história, muita arte. Os governantes, desde o começo, um prédio maravilhoso. tempo usado como sede da prefeitura é um negócio mágico ao pé direito gigantesco então uma obra que foi restaurada bem provável algumas vezes mas o um encanto eu fiquei super feliz um passeio sobre a abelha sem ferrão e conhecer tanta história é cada mural aqui tem uma história. Se não me engano, eles chamam o tronco que originou essa arte, eu acho que Pequiá. Segundo o rapaz que ajudou a gente, é o mesmo Piqui do norte de Goiás. Mas coisa linda de se ver. Ali é como se fossem os anéis, né? Aqui foi um, um espaço que me tocou. Sempre tem um pouco do, do que significa cada ambiente. Olha que legal. Em inglês, português também. Isso aqui para mim foi o máximo. Rios voadores. Eles sintetizaram aqui uma projeção. Olha isso. Eu que sou de São Paulo, eu sei que a Amazônia leva água lá pra gente, em forma de chuva. Eu me encantei com isso aqui. E eu que falo de forma constante nos meus vídeos que precisa manter a floresta em pé, quando eu vi isso aqui realmente foi de ficar emocionado. De novo, um ambiente fantástico, muita história, arqueologia pura. É, você vem aqui, você fica até meio estático, porque traz situações que muitas vezes a gente nem imagina. Acho que depois que o prédio foi feito, acharam essas escavações e tem toda uma história de como que eram enterrados os corpos eu vou ficar devendo, claro cara para contar isso aqui, para apresentar e tem um treinamento eu só quero trazer para vocês um pouquinho do que, que é tão maravilhoso você sair um pouco do o seu dia a dia olha o que as abelhas estão me proporcionando Claro que eu estou aqui num evento, né, num congresso sobre meliponicultura, mas aqui tem um artista que muito conhecido, doações de outros artistas. A exposição está aqui, ó. Tiago de Mello, escultor. Mais mágico mesmo. 
Aqui tem um, um cofre bem interessante, tem todo o um misticismo. Ele brincou que nunca se sabe o que que trouxeram nele ou o que que eles guardariam aqui dentro. Deve ser um tipo de aço, mas imagina-se que não tem nada, né? Mas fica aí um misticismo. Aqui uma, uma outra parte bem legal. Um pouco de coisas fundamentais da Amazônia. Ali embaixo, jambu. Eu, por sinal, tenho jambu na minha casa. Mágico. Tucumã. Preciso conhecer o Tucumã. O tamanho daquela folha. E aqui tem uma série de... Vitória Régia. Uma folha bem grande. Castanha de galinha. Cacau selvagem. Que história pura. Sapucaia. Tem um, eu não sei se um fruto ali dentro. Açaí, Buriti. Quem não conhece Buriti, se dê esse prazer. Tem uma, uma carpoteca e um herbário. Aipim ou mandioca, né? Em cada local é uma denominação. Aqui tem toda uma história de como era o trabalho com a mandioca ferro de passar super antigo balança antiga máquina registradora candeia, lamparina cada um chama de um jeito ali tem alguns apetrechos de pesca, ferramentas um barco provavelmente feito à mão aí porunga, cabaça chapéu de palha, meu eu fiquei encantado com isso aqui, fiquei encantado. Pirarucu, se não me engano, pirarucu, pira é peixe e uma associação com urucum, por causa da coloração. Acabei esquecendo, mas aí tem várias sementes, ele brincou aqui, até que aqui tem o Viagra, mas tem algum outro afrodisíaco feminino também, mais uma série de ervas. Muita história no local só. É um encanto. Quem, quem realmente puder vem aqui conhecer o Passo da Liberdade. E o mais legal é que aqui é um local que você tem que vir com o tempo, sabe? Quando vocês forem visitar Manaus, tire acho que quase meio-dia para conhecer um pouco disso aqui, um pouco da história. É bem legal. Um espaço grande, um prédio bem alto, algumas salas com ar-condicionado. Mais um espaço aqui encantador também, uma sala climatizada, uma sala que você se depara com arte por todo lado. Uma projeção na água, cada tela uma história. Um quadro bem legal. A letra ele traz expedições da Amazônia, século XVIII a século XIX. Então, são imagens bem realistas. Um show. Estou realmente encantado com tudo isso aqui. Aqui tem um painel bem interativo. Você tecla nele, aparece os objetos, um pouco da história de cada objeto. Ali tem uma outra sala que é um barato também, depoimentos de pessoas que contribuíram um pouco disso aqui, bem mágico. Tudo é muito mais que volta a pé. Eu considero as pessoas aqui como se fossem umas crianças, no melhor sentido, porque o povo é curioso. É aberto a tudo, absorve muito rápido e, e a comunicação é muito fácil. E simplesmente tem que ficar casa aqui. Eu aprendi, em geral, sobre a música brasileira, muita coisa. Fiz um pouco de silêncio ali, que tinha um pessoal acompanhando lá, mas aí continua, ó. Todo lugar história. Bom mesmo.
E olha o mais interessante, não sei se... Eu não estou conseguindo ver porque está um reflexo aqui. Mas ali já está o Rio Negro. Vou parar um pouquinho, vou lá conhecer agora.